Msingi mmojawapo wa kufanikiwa ni kujua kusudi lako, kujua passion yako na kuweka mpango kutimiza haya. Tunaita the destiny triangle. Asa leo ningependa nizungumze sehemu moja wapo ya ile pembe tatu ya hatima ambayo inazungumza juu ya passion. Passion ni ile strong desire, ni ile shauku kubwa ulionayo juu ya jambo fulani au juu ya kufanya jambo fulani. Na watu wengi sana wamekuwa wanajiuliza nitajuaje kama hii ndio shauku yangu? Nitajuaje kama hii ndio jambo ambalo nataka kulifanya? Na leo kwa urahisi sana ningependa nikuambie kuna njia tatu rahisi sana ambazo unaweza ukazitumia kujua kama hiyo ni passion yako au sio passion yako. Kumbuka nimeshawahi kufundisha kwamba unatakiwa ujenge maisha yako katika passion yako, katika kile kitu unachokipenda. Eh? Kwa hiyo ili uwe ni mtu ambaye kila wakati unafurahia maisha. Eh, mtu mmoja aliyokusema eh, fanyabiashara mmoja ambaye alifanikiwa sana alisema the day I discovered my passion I never worked for the rest of my life. Kimaanisha siku niliyogundua passion yangu sikufanya kitu kingine e, sikufanya kazi kwenye maisha yangu nilikuwa tunafurahia maisha. Ni kama leo mchezaji wa mpira kama Ronaldo au Messi, yeye anafurahia anachokifanya. Kama mwimbaji yote wa muziki anafurahia anachokifanya. Wao unamlipa kwa sababu anafanya kile anachokifanya na anakifurahia tu bila shida. Kwa hiyo hata wewe unatakiwa kazi unayofanya biashara unayofanya huwa unaifurahia kama vile ambavyo e, wana muziki au wana michezo wengine wanafurahia na inawezekana. Sasa utajuaje kwamba hiyo ni passion yako au utajuaje kwamba hii ndio kitu ambacho ndio tukiwa nikifanya kwa sababu ni passion yangu. Jambo la kwanza tunasema jiulize maswali ya msingi. Tunasema ask yourself important questions. Kuna maswali ya msingi ambayo unatakiwa ujiulize kuhusiana na maisha yako. Kwa mfano, kama leo ningesema ninakupa pesa, eh, una financial freedom. Eh, unataka kesi gani kwa mwezi kwa mfano? Labda useme milioni 20. Na mimi nasema kuanzia leo nitakupa milioni 20 kwa mwezi. Una utahitaji kufanya kazi ili upate pesa. Ila chagua kitu ambacho utakifanya kwa sababu unakifurahia kwenye maisha yako. Ungechagua kitu gani? Kitu ambacho ungechagua ndicho kitu unachokipenda kukifanya. Kwa maneno mengine, kama ambacho umechagua kama ningekuwa nakulipa kinatofautiana na kile ambacho unakifanya sasa hivi, tafsiri yake ni kwamba unachokifanya sio passion yako. Kwa ufanya mpango wa namna gani unaweza ukatoka hapo ulipo kaanza kufanya kitu kinachoendana na passion yako. Kwa hiyo swali lingine pengine ningekuliza, kama duniani kungekuwa hatuhitaji pesa ili kuishi. Hatuhitaji pesa kabisa. Ukitaka kwenda kuchukua kitu unaenda supermarket unachukua. Ukitaka kwenda soko unaenda unachukua. Utaka kusafiri au hitaji fedha kusafiri. Wewe ungekuwa unafanya nini sasa hivi kwenye maisha yako? Kitu ambacho ungekuwa unakifanya ndicho unacho passion yako ambayo unayo. Kwa hiyo maneno mengine passion ni kile kitu ambacho unakithamini sana na unakipenda ukifanye for the rest of your life katika maisha yako yote. Kwa jiuliza maswali haya magumu. Ni maswali magumu lakini ni ya muhimu sana katika kukuleta katika mstari wa maisha ambayo unayataka. Kitu cha pili ambacho unaweza kukusaidia kujua passion yako tunasema notice what makes you lose track of time. Gundua kitu ambacho ukianza kukifanya unapoteza kabisa kuzingatia muda. Ni kama vile unaona muda unaenda haraka mpaka ugundui kwamba he masaa mawili yamepita, masaa matatu yamepita kwa kufanya kile kitu kwa sababu you lose the sense of time. Wakati fulani nilikuwa nasoma kuhusiana na Isaac Newton, e, walikuwa nazungumza kwamba alikuwa anapenda kukaa laboratory na anafanya majaribio mbalimbali kule kwenye, kwenye maabara. Na siku hiyo akawa anafanya kazi maabara, akaitwa kwenda kula chakula cha mchana. Eh walivomwambia chakula akasema hamna shida na kuja kula. Lakini baada ya muda akasahau. Na ilipofika jioni kwenye majira ya saa moja, mbili, akatoka akasema afu niliambiwa ni, niende kula bana. Ngoja niende nikale kile chakula. Alipofika akakuta wala alishasubiri muda mrefu kwa chakula umekiondoa pale mezani. Eh alipoangalia akakuta meza imesafishwa imeondolewa akasema ah nilisahau bwana kumbe nilishakula. Akarudi tena eh maabara kwenda kufanya uchunguzi na majaribio zaidi. Kwa nini ali lose sense of time? Kitu chochote ambacho unakipenda sana kitakufanya upoteze hata kujali muda. Una, unaona kama vile tu muda au muda ni yaani ukifanya kwa masaa manne unaona kama vile umefanya kitu kwa masaa kwa saa moja. Kwa you lose the sense of time. Jiulize ni vitu gani ambavyo unaona vinakusababisha wewe upoteze sense of time? Hii inamaanisha ni vitu ambavyo unavipenda sana kwa sababu ukishazama kule akili yako yote inakuwa kule. Jambo la tatu na la mwisho ambalo tunasema e, unaweza ukalitumia kujua kama ni passion yako tunasema ni kile kitu kinakupa furaha what gives you joy kitu gani kinakupa furaha unapokuwa ukifanya kinakusababisha ujione una furaha sana katika kile kitu unachokifanya hii ni ishara kwamba hiko ndicho kitu ambacho unatakiwa ukifanya katika maisha yako yote kumbuka chochote ambacho unakifanya hakitakiwi kuwe ni mzigo kwenye maisha yako Unachotakiwa kujua ni kwamba kuna watu ambao walidharau kuishi katika passion zao. Wakafanya tu vitu vingine, wakapata pesa nyingi wakawa matajiri lakini leo wanajutia maisha yao, wanasema nimepoteza maisha yangu kwa sababu sikufanya kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Kumbuka katika maisha, maisha ni zaidi ya fedha na mara nyingi uzuri ni kwamba ukiishi kwenye passion yako 
itafutia fedha kuja upande wako. Ningependa uniandikie hapo chini kwenye comment na mimi nitakufuatilia. Ningependa ujiulize swali, unijibu swali hili. Je, yeah. kama leo ningekupa fedha zote unazohitaji kuishi kwenda nchi yote unayohitaji duniani, kuishi maisha yote kuendesha gari lolote linalotaka katika katika maisha yako yote. Je, yeah. wewe ungechagua kufanya kitu gani katika maisha yako yote yaliyobakia? Hebu niambie hapo chini na mimi nitafuatilia na kushauri zaidi. See you at the top.